tanong, saan kadalasan nilalagay ng tao ang pera nila? Usually, ang sagot, sa banko. Pero alam mo ba, may tinatawag tayong inflation rate. Or ito yung pagbawas ng value ng pera ng tao. At ang inflation rate sa Pilipinas ay umabot po ng 7% just this year. So, ibig sabihin, nabawasan na pala yung savings mo ng 7%. Pero may tinatawag tayong interest rate. So, magkano nga ba ang interest sa banko? Alam mo ba? Here's the graph. Kung ikaw ay may savings na 5 million pesos, ang tinubo niya or ang interest rate niya, alam mo ba, ay 1% lang. Tumubo yung pera mo ng 1%, pero nabawasan siya ng 7%. So, ibig sabihin, kung ikaw ay nag-ipon ng 5 million, nabawasan ka ng 6%. Lugi o lugi, you are losing your money by just saving it in the bank. Is savings good or bad? Ikaw na nagsabi, yes. Kaya, don't let your savings be just savings. Question, marami bang natutunan? Yes. Meron tayong tinatawag na apat na klase kung paano kumikita ng pera ang tao. E, S, B, and I. E for employment, S for self-employed, B for business, and I for investment. E, ibig sabihin po nito, employed, ito po yung may 1530. Sila po ay sumusweldo and usually they work for someone else. As for self-employed, ito po yung mga nagne-negosyo at sila rin nagbabantay sa sarili nila negosyo. For example, may ari ng bigasan. Ito rin yung mga nasa palengke nagbabantay. May ari ng karinderiya na sila namuhunan pero sila rin nagbabantay. Ang tawag po sa kanila ay self-employed. B for business. Ibig sabihin po nito, ito yung mga nagne-negosyo na yung may ari hindi na nakikita physically sa store nila. One example is si Mr. Tony Tan Kak Chong. Siya po may ari ng Jollibee, siya may ari ng Greenwich, Burger King, Mang Inasal, and many more. Question, yung may ari ba ang nagbukas sa'yo ng pintuan at nagsabing, Welcome to Jollibee, ma'am. Welcome to Jollibee, sir. O, oh, tas naki-CR ka lang. Paglabas mo, come back again. <laughs> siya ba yung nagganan sa'yo? Hindi na. Pero question, kumita ba siya? Yes. Diba? So, ang ibig sabihin, yun pala ang real business as per Robert Kiyosaki. Now, may tinatawag tayong I or investment. Ito yung naglalayay ka na lang ng pera at tumutubo na lang siya. Alam niyo ba that 95% of the people, they choose employment and self-employment. Only 5% lang ang pumipili ng business and investment. At alam niyo ba, pag lahat daw ng pera sa mundo ay pinagsama-sama mo, only 5% of that money ay pinaghahatian ng 95% of the population. And the rest, 95% ng money ang nag enjoy po is the 5% of the population. Ibig sabihin, kakaunti pinaghahatian ng marami. At yung marami, ine-enjoy ng kaunti. Question, saan mo gusto makihati? Sa 95% or sa 5%? Of course, gusto mong makihati sa 95% ng kayamanan. But ang tanong, e Pearl Hong, ang sinabi sa akin ng mga magulang ko, anak, mag-aral ka na mabuti para pag-graduate mo, makahanap ka na maganda? Ano? Trabaho. Bakit ganon? You know what? Kasi nung unang panahon, talagang uso po ang magtrabaho. Yun po yung tinatawag nating industrial age. Dati, isa lang ang may trabaho baho sa pamilya, pwede na. Tatay lang at yung nanay nasa bahay. Naglilinis, nagwawalis, pero well off na sila. Pero sa panahon ngayon, pansin mo, dalawa na ang may trabaho sa pamilya, kulang pa rin. The economy is changing and upgrading. Dapat ang mindset o ang kaalaman din natin ay nag-a-upgrade. Kung papansin ninyo, ito naman, sa Pilipinas, sino ang pinakamayayaman? Henry C. Lucio Tan, Gokong Wei. Ano sila? Mga chains? Kung papansin ninyo, liit mata pero laki kita. Ang mga Pinoy, laki mata pero wala kita. Yan po yung nangyayari sa kanila. Bakit? Yun po ang nagiging reality. Dahil ang mga Chinese, paano pinapalaki? Anong sinasabi? Ikaw, anak. Ikaw, habang bata pa. Ikaw, bantay ating negosyo. Pag laki mo, ikaw may ari ating negosyo. Diba? O yung isa, gumraduate para maghanap ng trabaho at yung isa, para magnegosyo. Question, sino more likely ang magsasaksin? Of course, yung nag negosyo. And I'm talking to you dahil Pinoy ka. Pinoy rin ako. At ang mayayaman sa Pilipinas, sadly, ang nagne-negosyo ay hindi mga Pinoy. Oh. It's time for you. It's time for us para maging utak negosyante na tayo. Yeah. Eto pa, bakit ang mayayaman, lalong yung mayaman, at ang mahihirap, lalong humihirap? It's because magkaiba pala sila ng discard. May isa tayong tinatawag na law of singleness. Ibig sabihin po nito, and one example are the employed. You have to work every day for you to earn. If you don't work, you won't have income. Sila po yung mag-isa, required everyday pumasok, no work, no pay. Paano po pa magkasakit sila? Eh di 
wala rin kita. What oh. if ma-endo na yung contract nila after ng lahat na pinaghirapan nila? Wala rin pong kita. Oh. Stability, not sure din po. Another example of law of singleness ay tinatawag po natin na self-employed. Ito po yung mga lawyers, doctors, or high-paying jobs. Kung papansin ninyo, malaki man ang sweldo nila, pero at the end of the day, kapag si Doc ay nagkasakit at hindi po nakapag-practice, kapag wala po siya na ipundar na clinics, no work, no pay. Kapag ang isang abogado ay walang kaso, no work, no pay. And one example dito ay mga small business owners. Ganon din, they have to work every day for them to earn. If they don't work, they won't have income. Now, this is the secret of the rich. Ito yung sikreto nila kung bakit sila yung mayaman. Ang tawag ay law of leverage. No work, pero with pay. Ha? Ah, pwede pala yun? Yes! At marami nakakagawa. At ngayon, it's for you to find out. Kaya napakaswerte mo na pinapanood mo tong video na to. Ano nga ba ang law of leverage? One example, tignan natin si Mr. Lusutan. Alam mo ba, mag-isa lang siya pero nag-leverage siya or nagparami siya ng negosyo. Siya po may ari ng Fortune Tobacco. Siya po may ari ng Foremost Farm in Davao. Asia Brewery, kanya din. Eaton Group of Companies, sa kanya rin. Philippine National Bank, kanya rin. Malls in China and Hawaii. Allied Banking Corporation, Century Park. At ang paborito mo, Tanduay. Kanya rin po yan. Ibig sabihin, si Lucio Tan mag-isa pero nagparami siya ng business niya. Pangalawang dumami sa kanya is the people working under him. Alam mo ba, na si Lucio Tan ay may 40,000 plus employees who will work. Imagine ha, who will work 8 hours a day. So si Lucio Tan, dahil sa sistema na na-build niya, ay may 320,000 hours a day. Grabe no? Samantalang, kung ang diskarte mo daw sa buhay ay law of singleness. If you work 8 hours a day and 5 days in a week, that's 50 weeks for a year. And you work for 40 years. Alam mo ba na ikaw daw po ay may 80,000 hours for 40 years? Buong buhay mo na, ikaw ay may 80,000 hours. Because sabihin natin, you start working at 20 and you retire at 60. Samantalang si Lucio Tan, ang 80,000 hours mo, doing the discarte of law of singleness, ang 80,000 hours mo, e eh, 2 hours lang ni Lucio Tan, na ang ginagawa ay law of leverage. Sabi nyo nun pala yun. O question, anong mas gusto mo? Law of singleness o law of leverage? Of course, leverage. So, see the difference? It's not just about the money. It's about the time. Na sana, pinapahinga mo na, pero tinatrabaho mo pa. Yun po yung tinatawag natin working smart and working hard. So, anong mas gusto mo? Working smart or working hard? Of course, it's working smart. So, pag-usapan naman natin ang kinikita ni Lucio Tan. Sabihin natin that Lucio Tan is just earning 10 pesos per hour. Since si Lucio Tan ay may 320,000 hours a day, alam mo ba ang isang oras niya ay 3.2 million. So, in 3 days, meron siyang 9.6 million. At sabihin natin si ate, ayaw pa rin mag-leverage. Gusto niya law of singleness lang at mag-work siya for 40 years. So, that's 80,000 hours. Sabihin natin na may naiipon siyang 120 per hour. Alam mo ba, that's also 9.6 million pero in 40 years. So, it's not just about the money, but the time. Na sana, pinapahinga mo na, kaya lang, pinatrabaho mo pa rin. This is working smart versus working hard. Alam ko, ngayon, since alam mo na yung law of leverage, magle-leverage ka na talaga. And now, this one, may tinatawag naman tayong financial statement of the poor and financial statement of the rich. Alam nyo ba, may tinatawag tayong apat yan eh. Income, expense, asset, and liability. Ang mga tao daw na nasa financial statement of the poor, they focus on having a big income but not building assets. Ano ibig sabihin ng asset? Assets are your money-making machine. Si Wei, naglalagyan mo ng pera at tumutubo ng pera. Well, most of the people, pag sila daw ay may income, ang ginagawa sa pera ay napupunta sa liability. Bumibili ng mga bagong cellphone, bumibili ng mas malaking sala, mas malaking TV. Question, manood ka ng manood ng TV, kikita ka ba dyan? Hindi. Kahit 0% in interest yung sofa mo at hinigaan mo ng hinigaan. Question, kikita ka ba dyan? Hindi rin. Kasi yun po ay pinaglagyan ng pera at hindi tumutubo ng pera. And they are ending up 
stop na 3 years na pala nag-work, 5 years na pala nag-work, 10 years na nag-work, para tire na, pero wala pa rin naipon. At kapag ganito daw po ang klase ng mindset, you are one step closer of being broke. Kasi ikaw lang ang inaasahan. Another liability na pinaglalagyan ng tao ng pera nila, more likely ng Pilipino, is yung bahay. Alam mo ba, sabi ni Robert Kiyosaki, that if your house is your biggest investment, your life is in trouble. Bakit? Pansinin mo, ang mga Pilipino, ang lalaki ng bahay, pero ang liit, ang cute ng negosyo sa sari-sari store. Pero ang mga Chinese, ang lalaki ng negosyo, ang liliit ng bahay. Why? Alam nila na negosyo talaga at asset talaga ang pinaglalagay ng pera. And sadly, there's a lot of OFWs na na-meet ko na pag ng Pilipinas, walang naipundar at kailangan umasa sa anak dahil ang kanilang pera na naipundar, napunta lahat sa bahay. Kaya this is a blessing na nalaman mo tong video na to. And as for Robert Kiyosaki, ang mga tao daw po mostly ay natatrap sa rat race cycle. Ito po ang cycle na nangyayari. So from work, merong income. After ang income, syempre may mga expenses. No? After expenses, pag medyo may natira na uuwi sa lifestyle. So after lifestyle, no savings. After ng no savings, what if magkaroon na emergency na uuwi po sa utang? At para mabayaran yung utang, kailangan ulit mag-work sweldo, gastos, utang, work sweldo, gastos, utang, before they know it, 10 years na pala nag-work, 20 years na pala nag-work, na hindi na lang nila namamalayan na na-trap na pala sila sa cycle. At alam mo ba, ito po yung gusto kong ipabaon sa'yo, that loans can be a privilege or a trap. At ito ay magiging privilege if you know na ilalagay siya sa asset. And it's a trap kapag ilalagay lang siya sa liabilities. Congratulations! Kasi alam mo na ngayon at matalino ka na sa finances mo. No, we go to the financial statement of the rich. Or paano ba yung mayaman ang mga tao? Ano ang roadmap nila? Sila po, they focus on building assets, not just on having a big income. Yun din po yung nangyayari. Pag may extra silang pera, nilalagay po sa assets. Or tinatawag natin, money-making machine. Tignan mo ha, pag nilagay mo sa asset ang iyong pera at nag-generate ng income, question, ilan na ang magiging source of income mo? Eh di dalawa na. Pag mas malaki na yung income mo, o oh, ilagay mo ulit sa asset, magiging tatlo na yung source of income mo, hanggang maging apat na maging lima, hanggang marami na. And time will come na mas malaki na ang kinikita ng asset mo than of your expense. At sabi nila, pag maliit at kumot, matutong mamalok to. Pero para sa akin, bakit hindi ka nalang magsipag para makabili ka ng mas malaking kumot na kasang-kasa ka pati pamilya mo. So, imbis na ang pinapaliit ay yung expenses, ang pinapalaki mo dapat ay yung pumapasok na income. So, ganyan po mag-isip ang mga taong nasa financial statement of the rich. Invest on money-generating leverage asset. Now, ang tanong, what if may ipon ako? Pearl Hong, anong gagawin ko? O ito, kung ikaw ay magta-traditional business at may ipon ka, sabihin natin, 20,000, ang pwede mong itayo ay barbecuehan. Kung ikaw naman ay may 50,000, pwede ka magtayo sari-sari store. Kung ikaw naman ay may 100,000, pwede ka magtayo ng small franchise. 300,000, siguro mga internet shop. 500,000 water refilling station. Pero kung ikaw ay may 50 million pesos, pwede ka pong magtayo ng Jollibee. Pero ang question ko, again, where is the leverage business here? Sa lahat ng choices. It is Jollibee. Ang question ko sa iyo ngayon, may 50 million at kung ikaw ay wala masyadong malaking puhunan, alam mo ba, sabi ni Jim Rohn, which is the mentor of all mentors ngayon sa buong mundo, sabi niya, network marketing is the big wave of the future. It's taking the place of franchising, which now requires too much capital for an average person. Ibig sabihin, siya mismo nagsasabi that this is like franchising, pero hindi mo kailangan ng malaking kapital. Ito pa. Ang sabi ni Tony Robbins that what's beautiful about network marketing is you've got all the benefits benefits of being an owner, but you do not have to worry about the supply chain. You don't have to worry about the accounting, especially in the world today. There are really some great network marketing companies. Network marketing is amazing. Eh, idol ko to si Anthony Robbins. Siya mismo sinasabi na mag-network marketing ka. Also, Robert Kiyosaki, pag nakikita mo yung national bookstore, mga bookstore, number one best-selling when it comes to finances, when it comes to business advice. Robert Kiyosaki, alam mo, sabi niya, if I had to do it all over again. Rather than build an old style type of business, I would have started building a network marketing business. So mga taong to, great personalities are really 
telling you to do network marketing. At alam mo ba, sa Pilipinas, it's already a unit course in La Salle and a four-year course in Chicago, Illinois. Nowadays, people are very open and very aware that network marketing is the best business that they can do. Pero disclaimer, hindi lahat ng network marketing okay. Ha? Kaya ako naging matalino. Kasi sabi ko, bakit itong mga great personalities, they're building up network marketing. So sabi ko, it's for me to find out. Nag-research ako talagang mas na-in-love ako nung nalaman ko yung industry. Naging wais ako at dun ako sumali sa company na pinakamarami na create na millionaires. Did you know that Empowered Consumerism ay 16 years na and in 16 years, nakapag-create na rin po ng 16,000 plus millionaires. Ibig sabihin, they are creating 1,000 millionaires every year. The company is creating 83 millionaires every month. That is 2 to 3 new millionaires every day. Kaya dito ako sumali. When you study the industry, we have no difference between the modern business we have in this generation. Alam mo tong mga to? Example, Grab, Facebook, Alibaba, Airbnb, Spotify, and Instagram. Take a look at this. Grab is the world's largest taxi vehicle company, but they don't own any taxis at all. Pero sila yung pinakamayaman doon. Facebook is the world's most popular media content provider, but they create no contents at all. Alibaba is the world's most valuable retail industry, but they don't have any inventory. Airbnb is the world's largest accommodation provider but they don't own any real estate. Mas mayaman pa yung may-ari ng Airbnb than most of the businesses na hotels na decades nang nakatayo. Spotify is the world's most popular music service but they don't own any music rights. And we have Instagram, the world's most valuable photo company but they don't sell any cameras. What they all have ay system and it is online. Wala pong pinagkakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak